Malaysia Singapura komited memastikan ASEAN berfungsi dengan efektif dan fokus dalam mendepani cabaran baru. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan empat mata bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Datuk Seri Anwar menyatakan Malaysia Singapura menyifatkan ASEAN sebagai sangat penting dan strategik. Perbincangan turut tertumpu kepada keperluan kedua-dua negara bekerja bersama-sama dalam rangka kerja ASEAN. We did touch on some of the uh, need uh, to to work together uh, in the ASEAN framework because uh, to Malaysia and Singapore, ASEAN is extremely uh, important and strategic, and both of us seem to be committed to make sure that uh, ASEAN continue to function more effectively and to focus on the new challenges of energy. Uh, digital trade and joint investments. Sementara itu, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong optimis bahawa ASEAN akan berkembang sebagai satu komuniti yang lebih kukuh. Beliau yakin terhadap Malaysia sebagai pengerusi ASEAN tahun depan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar. Uh, next year Malaysia will assume the chairmanship of ASEAN. Singapore is confident that under Malaysia and PM Anwar's leadership ASEAN will develop further as a stronger and more integrated community and will deepen our relations with our external dialogue partners. Terdahulu, Lawrence bersama-sama isteri Lu Zi Liu tiba di kediaman rasmi Perdana Menteri Kompleks Sri Perdana pada pukul 1 tengah hari. Ini merupakan lawatan luar negara pertamanya sejak mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri keempat Singapura. Ia atas jemputan Datuk Sri Anwar. Lawatan ini menekankan komitmen bersama Malaysia dan Singapura dalam mengukuhkan hubungan yang telah lama terjalin. Turut hadir Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Alamin. Dua lelaki dituduh mengedar dadah jenis syabu seberat 38.85 kg di KLIA 2 bulan lepas. Syamsuddin Fung, Muhammad Tai Kuang dan Vincent Wong Siang Hee didakwa secara bersama mengedar bahan terlarang itu yang bernilai lebih 1.2 juta ringgit. Kedua-dua mereka mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Bukhari Muhammad Roslan. Namun tiada pengakuan direkodkan tertuduh. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 10 September. Terdahulu, Polis Selangor menyatakan seorang lelaki dipercayai keldai dadah ditahan kerana membawa dua bagasi berisi 37 bungkusan plastik di syaki syabu. Manakala seorang lagi di syaki terbabit kegiatan pengedaran dadah ditahan di sebuah hotel berdekatan. Sempena 30 tahun Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan Aswara, lima teater tradisional sedang dipentaskan hingga esok. Dekan Pusat Seni Pentas Tradisional Putra, Rosman Isak, maklumkan ia merupakan acara buka panggung bagi tahun 2024. Yang mana ianya menampilkan uh, 10 uh, produksi daripada pelajar-pelajar uh, yang terlibat dalam uh, produksi teater tradisional, uh, lima teater tradisional iaitu uh, yang melibatkan pelajar-pelajar uh, ijazah sajana muda aswara dan juga diploma uh, aswara. Ya, Dua-dua pengajian ini di bawah kursus AWA iaitu wajib akademik dalam konteks uh, kesenian tradisional. Antara teater tradisional yang dipentaskan adalah Bangsawan, Randai, Mek Mulung, Mak Yong dan Wayang Kulit. Pementasan ini merupakan penilaian akhir dari kelas ke pentas bagi pelajar diploma dan ijazah yang mengambil kursus ini. Mereka pelajar-pelajar ini akan dinilai berdasarkan kelas, kelas degree di mana mereka dinilai dalam skop seperti muzik, lakon, tari dan juga pengurusan. Usaha terus digerakkan bagi meningkatkan tahap kesihatan kanak-kanak golongan B40. Ke arah itu, Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM bersama Palang Merah Nasional Republik Korea komited membantu kebaikan pembangunan remaja di sekolah dan masyarakat setempat. 
uh, buat masa sekarang kita menjalankan um, uh, program uh, di sekolah di mana kita ada kesihatan uh, di sekolah dan juga ada program kenaan dengan uh, kesihatan masyarakat terutamanya untuk uh, B40 dan uh, rakyat yang uh, dikatakan uh, terpinggir. Beliau berkata demikian selepas pertemuan bersama Palang Merah Nasional Republik Korea di Ibu Negara. Hubungan kedua-dua persatuan ini terjalin sejak 15 tahun lalu. Cadangan mengkaji semula Akta Pengurusan Strata 2013 dalam kurungan Akta 757 perlu diteliti. Ini bagi mengambil kira isu semasa dan kebajikan ahli Badan Pengurusan Bersama JMB dan Perbadanan Pengurusan MC. Kajian itu juga penting bagi memastikan undang-undang dan peraturan sedia ada terus relevan dan efektif dalam mengurus cabaran baru yang timbul. Kita, kita tahu mereka ini kerja dalam keadaan volunteer untuk mentabi. Kalau tidak beri uh, sokongan dan dokongan dari segi kewangan, kemantapan dari segi pengurusan, mungkin mereka rasa down, ya. mereka rasa mereka uh, tak dapat kerjasama daripada pihak-pihak tertentu. Pelindungan dan kebajikan ahli JMB dan MC perlu diberi perhatian agar mereka dapat menjalankan tugas lebih berkesan dan tanpa sebarang tekanan yang tidak perlu. Sukan, beberapa kesilapan teknikal terutama pada separuh masa pertama menjadi punca utama skuad Harimau Melayu gagal mencatat jaringan besar. Perkara itu diakui pengendali skuad negara Kim Panggon selepas kemenangan 3-1 ke atas Taiwan malam tadi. Beliau bagaimanapun memuji kekuatan mental anak buahnya yang berjaya bangkit selepas ketinggalan. Clearance yang dilakukan oleh pertahanan pasukan We target to score maximize you know, cross to seven goal like that we cannot achieve uh, this one uh, very painful uh, actually uh, when we start game with some take risk already uh, from the first minute we I ask them to take a risk but uh, yeah it doesn't work very well some part I think technically some some mistake Gol-gol Malaysia dijaringkan Safawi Rasid, Polo Josue dan Muhammad Adib Abdul Raub di babak kedua perlawanan. Bagi pengendali Taiwan Gary White pula kekalahan tersebut memberi pengajaran berguna buat pasukannya yang rata-rata dibarisi pemain muda. Robin ke tengah dan jaringan dari Paulo and we give a silly goal like we did at the end there which was ridiculous um, and you can't do that at this level and that was a good lesson for us you know it was a good lesson they have to learn our players are in the changing room crying you know I've got 19 and 20 year old players in the changing room right now crying and they need to cry and they need to feel it because if they don't understand it it's, it's not going to be of any use to them so Biarpun menang, Malaysia gagal layak ke pusingan ketiga kelayakan Piala Dunia 2026 dan mendapat slot otomatik ke Piala Asia 2027. Anak buah panggon menamatkan saingan kumpulan D di tempat ketiga dengan 10 mata. Oman lolos ke peringkat seterusnya selaku juara kumpulan dengan 13 mata diikuti Kyrgyzstan 11 mata. Dalam pada itu, Panggon menyuarakan hasrat untuk terus mengemudi pasukan Harimau Melayu sehingga Piala Asia 2027. Satu santuan. Mungkin bola itu tidak kuat. In contract, I have to stay here. But not me, not I ask, I leave, eh? Right? Yeah, force me to me, force me to leave, I have to leave. This is what I'm saying. I always, I put here, I put effort, but uh, time to time, I am tired, eh? very tired, very tired, but uh, we still, the end, we quiet and I fight. I never ask to leave. I said, I want to stay here, I want to go to the next Asian Cup. 